en mer, sur terre et dans les airs, la sécurité de l'année scolaire 2022-2023 au Cameroun sera de mise. Le ministère de la Défense reste vigilant quant à un éventuel regain d'attaque dans le nord-ouest et le sud-ouest, au moment où les sécessionnistes continuent d'agiter le spectre d'une année blanche. Dans une de leurs publications de propagande récente, les rebelles séparatistes ont à nouveau clamé leur détermination à empêcher le déroulement de cette rentrée et même de cette année scolaire. Les cas signalés d'enlèvement contre demande de rançon, d'usage d'engins explosifs improvisés et la propagande sécessionniste sur le boycott de la prochaine rentrée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que les pertes en vie humaine et matérielle enregistrées lors de certaines attaques terroristes sont interpellatrices sur la vigilance qui doit être de mise dans la couverture sécuritaire de cette importante échéance sociale. C'est l'objet même de la réunion spéciale d'évaluation sécuritaire que préside ce 29 août Joseph Petit à Somo. Tous les acteurs de la chaîne de sécurité au rendez-vous. Le ministre de l'administration territoriale, le délégué général à la sûreté nationale, les secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense, les commandants de régions de gendarmerie et militaires interarmés. À l'ordre du jour, l'examen des différents rapports des chefs militaires et le renforcement des mesures pour assurer la sécurité des élèves et des enseignants en cette rentrée scolaire sur l'ensemble du territoire national. La région de l'extrême nord, sujette d'attaques répétées de Boko Haram ces derniers mois, requiert au même titre que les régions de l'Est, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, une attention spéciale.